time is inside the quadrant. Bit of a shove in there for Ronaldo. Good header. It's in. United ahead. Nemanja Vidic has got it. What a time to score in first half stoppage time. Jika kamu bertanya, siapa back terbaik di Liga Inggris saat ini? Pasti banyak dari kalian mungkin akan menjawab Virgil van Dijk ataupun Ruben Dias. Tetapi, jika kita flashback ke awal tahun 2000-an, ada banyak sekali center back luar biasa di tanah Britania. Salah satunya adalah Nemanja Vidic. Tembok kokoh asal Serbia merupakan salah satu back tangguh terbaik yang pernah dimiliki Manchester United. Sangat menarik untuk membahasnya. Mengingat, setelah era Vidic, belum ada lagi back tangguh yang mampu setara dengan dirinya di Old Trafford. Melihat rapuhnya pertahanan yang ditontonkan setan merah beberapa tahun terakhir, tentu membuat kerinduan mendalam pada sang legenda. 2006 hingga 2014 merupakan masa kemasan Vidic di kancah sepak bola Inggris, bahkan mungkin dunia. Di bawah arahan Sir Alex, Bersama Rio Ferdinand, lima titel Liga Inggris dan satu Liga Champions menjadi bukti kokohnya lini belakang MU di bawah kawalan mereka. Bahkan, pada musim 2007-2008, ketika MU mampu meraih gelar juara Premier League, mereka hanya kebobolan 22 gol saja. Luar biasa. Pada video ini, kita akan kerucutkan pembahasannya pada Nemanja Vidic, sosok bek tangguh yang dipandang tak kenal rasa takut. Rela berdarah, mengorbankan diri sendiri demi menjaga gawang agar tidak kebobolan. Mereka menyebutnya Sang Gladiator Lapangan Hijau. Lantas, seberapa sulit melewati Nemanja Vidic? Simak kisahnya. Vidic roaring across the long legs of Honas Gutierrez. Nemanya Vidic lahir pada 21 Oktober 1981 di sebuah kota kecil pinggiran Serbia bernama Titovo Juzice yang saat itu masih jadi bagian Yugoslavia. Uniknya, jumlah penduduk kota kelahiran Vidic saat itu bahkan kurang dari kapasitas Stadion Old Trafford. Masa kecil Vidic terbilang tidak begitu menyenangkan, mengingat Kota kelahirannya tersebut adalah zona perang yang mengakibatkan pecahnya Yugoslavia. Tumbuh besar di lingkungan perang tentu membuat keseharian Vidik begitu mencekam. Dalam wawancaranya bersama 442, Vidik mengungkapkan bahwa mendengar dengung sirine dan bom berdentuman adalah hal yang lumrah saat ia kecil. Suatu kali, bom meledak berada hanya berjarak sekitar 200 meter dari tempat ia tinggal. Masa lalunya yang berat inilah yang mungkin menempa Vidik menjadi pribadi yang tegas dan kuat. Terpengaruh dari sang kakak, yang lebih dulu terjun ke sepak bola, Vidik memulai perjalanan sepak bolanya pada usia 6 tahun bersama kakaknya Dusanko di tim lokal bernama Jedinsvo Yujise. Penampilannya yang bagus, membawanya pindah ke Slobodan Yujise pada usia 12 tahun. 
Dua setengah tahun bergabung dengan Sloboda. Sebelum ulang tahunnya yang ke-15, Vidik direkrut oleh Red Star Belgrade, sebuah tim kasta pertama di Liga Sepak Bola Serbia. Sekedar informasi, Red Star adalah satu-satunya klub asal Serbia yang pernah meraih trofi Liga Champions Eropa yakni pada tahun 1991. Meskipun tergabung sebagai produk Akademi Red Star, tetapi dia mengawali karir profesionalnya ketika dipinjamkan ke Spartak Subotica pada tahun 2000. Setelah peminjaman berakhir, dia mulai bermain untuk Red Star pada musim 2001-2002 di bawah arahan pelatih Zoran Filipovic. Di musim itu, tak banyak laga yang ia mainkan. Tetapi beruntungnya, Red Star mampu menjuarai Yugoslav Cup yang membuat Vidik semakin termotivasi untuk jadi pilihan utama. Memasuki musim keduanya 2002-2003, ia mulai banyak memainkan pertandingan. Pada musim ketiganya, 2003-2004, barulah dia bermain secara reguler. Di titik ini, Vidik sudah dipercaya sebagai palang pertahanan utama Red Star. Sharac, evo prilike, Vidic, Kontribusinya pun mampu membawa timnya menjuarai Liga Serbia dan Piala Liga Serbia. Musim itu, ia juga dipercaya menjadi seorang kapten. Bakatnya ini membuat klub Rusia Spartak Moskow meminangnya dengan mahar 4,5 juta euro pada Juli 2004. Biaya tersebut dilaporkan menjadi biaya termahal bagi seorang bek di Liga Rusia kala itu. Di sinilah potensinya semakin mencuat ke permukaan. Pada musim pertamanya 2004-2005, dia langsung menjadi pilar utama Spartak Moskow. Torehan 2 gol dari 28 laga, plus penghargaan pemain terbaik Serbia 2005, menjadi catatan baik yang akhirnya menarik minat Siralek Ferguson. Setelah satu setengah musim membela Spartak Moskow, Nemanja Vidik bergabung dengan Manchester United pada 25 Desember 2005 dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Namun, dia baru resmi berkostum United pada 5 Januari 2006. Sebenarnya, nasib Vidik bisa saja berbeda, karena sebelumnya dia sudah setuju untuk pindah ke Fiorentina. Vidik sudah setuju dengan direktur olahraga La Viola, Pantelio Corvino, dan sudah mendapat lampu hijau dari Spartak Moskow. Namun, Fiorentina belum bisa memastikannya karena slot untuk pemain non-Uni Eropa sudah habis. Saat itu, United masuk dan Ferguson berhasil membajak transfernya. Debut Vidik terjadi pada Januari 2006. Dia masuk menggantikan Ruth Van Nistelrooy di semifinal leg kedua Piala Liga menghadapi Blackburn Rovers. Fiddick sebenarnya mengawali debut di Liga Premier Inggris dengan buruk. Di dua laga awalnya bersama MU, ia harus menerima kenyataan bahwa timnya kebobolan sebanyak enam kali, termasuk empat gol kalah-kalah dari Blackburn. Namun, seiring waktu berjalan, permainan Vidik semakin jauh membaik berkat treatment dari Ferguson. Meski bergabung di pertengahan musim, ia mampu beradaptasi cepat dengan taktik sang pelatih. Kick 
swings it in. Vinic with the header. It's the man. Kedatangan Vidic ini yang akhirnya menciptakan duet back legendaris antara Vidic dan Rio Ferdinand. Duetnya dengan Ferdinand bahkan menjadi salah satu yang terbaik di Inggris, bahkan dunia pada saat itu. Pada musim pertamanya, ia berhasil memenangi trofi IPL untuk pertama kalinya di musim 2006-2007. Setelah itu, Vidic terus tampil luar biasa dan konsisten menjaga pertahanan setan merah. Nemanja Vidic adalah tipe pemain belakang yang keras namun tackle-nya bersih. Kemampuan fisiknya yang bak tentara tentu mendukung perannya tersebut. Dengan perawakan tinggi besar dan wajah yang sangar tentu membuat auranya di lapangan begitu menyeramkan. Tackle-tackle-nya yang keras juga membuat lawannya kerap sangat berhati-hati saat berhadapan dengannya. Tak jarang, lawannya merikih kesakitan setelah mendapatkan tackle keras atau berduel fisik dengan Vidic. Tak hanya itu, mental dan keberaniannya juga sangat mengagumkan. Ketika ia di lapangan, Vidic seolah tak pernah takut dalam menghadapi kondisi seperti apapun. Tak jarang, karena kerasnya permainan, ia harus menerima luka dan bermain dengan darah yang masih menempel di kulitnya. Karena hal ini, tak sedikit yang menyebutnya sebagai gladiator sepak bola. Selain kemampuan serta pengalaman, ternyata ada faktor lain yang membuat Vidic sulit dilewati musuh, yaitu harga diri sebagai seorang pemain bertahan. Vidic berpikir, bila gawang timnya kebobolan, maka itu sudah merusak harga diri punggawa lini belakang. Dan oleh sebab itu, sebisa mungkin dia berjuang menghindarkan gawang timnya dikoyak meski harus mengorbankan diri sendiri. Harga diri Hidung patah bisa Anda obati. Tapi, ketika musuh membobol gawang tim saya, maka tidak ada yang mampu memperbaikinya. Kata Vidik, dikutip dari Daily Mail. Nemanja Vidik adalah pemain dengan karakter yang keras ketika sedang bermain. Dia sering melakukan duel fisik dengan lawan, Bahkan beberapa kali harus bermain dengan darah yang mengucur dari kepalanya. Bukan hanya keras ketika pertandingan, mantan kiper MU, Ben Foster, menuturkan jika Nemanja Vidic adalah sosok yang selalu serius dan keras meski dalam sesi latihan. Bahkan, dia bisa menjadi sosok mengerikan jika rekan latihannya tidak serius. Menurut penuturan Foster, karakter Vidic di pertandingan sama dengan di sesi latihan. Vidic selalu kompetitif. Dia bisa menjadi sosok yang mengerikan di sesi latihan. Vidic cukup tenang di luar lapangan. Tetapi di lapangan, bahkan saat latihan, jujur saja, dia adalah pria yang mengerikan. Dia tidak peduli walaupun itu latihan. Jika kami bermain 5 lawan 5 atau 6 lawan 6, jika Anda berada di timnya, saya akan berpikir, jangan berada di tim Vidic. Sebab, jika kami tidak menang, jika saya kebobolan dan dia merasa saya bisa melakukan lebih baik, dia akan marah dan mengejar semua orang. Dia mengerikan saat latihan. Ucap Ben Foster, dikutip dari The Mirror. Kemampuan Vidic ini juga, ditopang dengan partner luar biasa, Rio Ferdinand. Tokohnya duet Vidic dan Ferdinand tersebut bahkan mendapat pujian dari legenda klub Sir Bobby Carlton 
yang menyebut keduanya adalah pasangan paling tangguh sepanjang sejarah Manchester United. Kami memiliki beberapa bek tengah luar biasa selama bertahun-tahun. Tetapi, kedua pemain ini merupakan pasangan yang paling tangguh dari semuanya. Tutur Sir Bobby Carlton dikutip dari This Football Times. Ketangguhan duet Ferdinand Fidik sendiri tak lepas dari kemampuan keduanya yang berbeda sebagai bek. Entah bagaimana, keduanya mampu saling melengkapi. Rio Ferdinand dikenal sebagai bek elegan yang handal dalam memegang dan mengalirkan bola. Sedangkan Fidik lebih condong sebagai sweeper yang tak takut berduel dan terbilang agresif. Secara simpel, Ferdinand adalah tipikal bek yang mampu membangun serangan selain tangguh dalam bertahan. Sedangkan Finik adalah tipikal back yang benar-benar ditugaskan untuk bertahan dan menjaga lawan. Tak banyak pemain yang mampu berduel fisik, seberani, dan seagresif Nemanja Finik. Hingga saat video ini dibuat, belum ada padanannya. Sejak musim 2006-2007, Keduanya pun selalu mengisi line-up belakang MU hingga Premier League musim 2013-2014. Selama itu, mereka total memainkan lebih dari 150 pertandingan bersama dengan catatan 98 kebobolan. Puncak kejayaan duet mereka terjadi pada musim 2007-2008 ketika Setan Merah mampu meraih double winner dengan meraih trofi Liga Inggris dan Liga Champions. Di Liga Inggris, MU bahkan hanya kebobolan 22 gol saja. Catatan yang belum terpecahkan di Old Trafford hingga saat ini. Luar biasa. Sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan pertahanan MU beberapa musim kebelakang. Memasuki musim 2008-2009 menjadi puncak performa dari sang back Serbia. Di musim itu, Fidik berhasil menyabet gelar pemain MU terbaik pilihan supporter dan juga masuk nominasi pemain terbaik versi VFA. Di tahun 2010, ia juga sempat didapuk oleh Ferguson untuk menjadi kapten MU menggantikan Gary Neville hingga beberapa musim ke depan. Sayangnya, musim 2012-2013 menjadi akhir kebersamaannya dengan Sir Alec Ferguson. Musim itu, sang pelatih memutuskan untuk pensiun setelah 26 musim menakodai pasukan Setan Merah. Gelar Liga Inggris musim 2012-2013 menjadi kado istimewa untuk Fidik dan kolega. Setelah itu, kursi kepelatihan MU kemudian digantikan oleh David Moyes. Pada musim 2013-2014, Fidik mulai tidak menjadi pilihan utama di lini belakang MU. Banyak media menyebut bahwa cara bermainnya tak cocok dengan arahan Moyes. Tetapi, Fidik menyangkal hal tersebut. Pada akhir musim, Rio Ferdinand yang merupakan partner sejatinya juga memilih hengkang ke KPR. Selain itu, Cidra juga mulai mempengaruhi performanya yang pada akhirnya berujung pada keputusan Fidik untuk meninggalkan Old Trafford. Sembilan musim mengenakan seragam MU, Fidik tampil sebanyak 300 kali dan mencetak 21 gol. Ia juga menyumbangkan total 15 trofi, termasuk 5 gelar Liga Premier Inggris dan satu Liga Champions. Setelah kontraknya bersama MU habis, Beberapa klub Inggris menekat untuk mengamankan jasanya 
Tetapi ia menyatakan tidak akan bermain di Liga Inggris selain bersama Manchester United. Kemudian, Inter Milan datang meminangnya dan membawa ia ke Itali ketika Vidik berusia 33 tahun. Vidik sendiri menyebut kepindahannya ke Inter Milan bukan karena keputusan Moya sering mencadangkannya, namun lebih kepada kondisi fisiknya. Dia juga menyatakan ingin mencoba tantangan baru. Keputusan itu sudah saya ambil sebelum David Moyes pergi dari klub. Pada saat itu, saya sudah merasa bahwa ini waktunya untuk pergi. Oleh karenanya, saya tidak meminta kontrak baru dari klub. Saya menderita cedera pada saat itu, dan saya merasa tubuh saya tidak sama seperti saat saya muda dulu. Saya seperti sebuah mobil yang berjalan lambat dan remnya sudah tidak berfungsi. Tutur Nemanja Vidik kepada 442. San Siro menjadi rumah baru baginya. Pada musim pertamanya bersama Internazionale, Vidik tampil cukup baik dengan torehan 28 laga dan satu gol. Di usianya yang sudah memasuki senja bagi pesepak bola, ia semakin rentan terhadap cedera. Vidik menderita hernia di musim keduanya, dan ia setuju menandatangani pemutusan kontrak bersama Inter di Januari 2016. Vidik hanya bertahan selama satu setengah musim di Italia dan segera memutuskan pensiun usai kesepakatannya dengan Inter selesai. Nemanja Vidik Memang sebenarnya pensiun di usia yang tidak begitu tua, yakni 34 tahun. Namun, ia sudah mendapatkan segalanya yang mampu ia raih di level tertinggi klub. Tak ada penyesalan bagi dirinya, semuanya ia rasa begitu luar biasa. Kini, Vidik menikmati masa pensiun dengan keluarganya. Tidak banyak aktivitas sepak bola seperti dulu. Tetapi, ia selalu menonton pertandingan MU dan memberikan dukungan pada tim kesayangannya. Demikianlah kisah Nemanja Vidik, seorang bek tangguh asal Serbia, si paling tak kenal takut, sang gladiator sepak bola. Terima kasih Nemanja Vidik. <tik>